Sucre Rafael Rodríguez Ortiz fue señalado como el presunto cabecilla de las estructuras de centro de llamadas Call Centers en Santiago, vinculadas a la operación Discovery. De acuerdo con el Ministerio Público, sus acciones delictivas no solo se limitan a estafar a ciudadanos estadounidense, sino que tiene un régimen de terror entre las mismas estructuras criminales en la ciudad de Santiago que se dedican a estos ciberdelitos, utilizando recursos como la amenaza y la intimidación para lograr granjearse respeto en el mundo criminal. Según el Ministerio Público, en una ocasión Wellington Reyes Rojas no le entregó a Rodríguez Ortiz 45 mil pesos que le debía y, como represalia, le propinó tres disparos para que no se le faltara el respeto a la organización criminal que dirige. Rodríguez Ortiz es propietario de un centro de llamadas que opera a través de la empresa de Televoice International Group Sucro, de la que también es socio. Esta entidad supuestamente servía de fachada desde donde se realizan acciones delictivas en perjuicio de estadounidenses. Entre los bienes adquiridos de manera ilícita, a su nombre están un apartamento en el residencial Real B, ubicado en la avenida Franco Vidó, un vehículo marca Kia y una motocicleta marca Gato, de acuerdo a una certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana. El imputado también conocido como Dari y Tarimán, Rodríguez Ortiz porta armas de fuego de forma ilegal, debido a información recogida por el Ministerio Público que confirmó a través del Ministerio de Interior y Policía que no posee licencia para portar armas de fuego. Que El Ministerio Público en un pendrive, en una memoria, notificó al tribunal y a cada uno de los imputados los medios de prueba. En ese sentido, nosotros no estábamos de acuerdo con la decisión de la juez, pero ya ella falló. Eh, toda vez que solamente podía, debían haberlos impreso ellos o, no, o verlo en una computadora, que sabemos que la usan a diario, y eh, se suspendió la audiencia para el día lunes, a los fines de que se le dé cumplimiento a esto. Mientras los abogados de algunos de los implicados hicieron varias peticiones incluyendo recursos de oposición, evaluaciones médicas para algunos imputados, entre otros pedimentos. Lo que solicitamos en el día de hoy, en el caso particular del imputado que nosotros representamos, es que lo llevaran a una eh, evaluación médica porque él sufre de epilepsia, pero además de, sí, muy crítica, además de que la prueba le sea notificada, pero no en un pendrive, sino físico, que hagan esa inversión porque nosotros no podemos sentarnos ahí en la carcelita, durar tres minutos con cada imputado. En tanto que el abogado Isidro Román denunció que los detenidos están siendo sometidos a maltratos y se encuentran en condiciones infrahumanas. No es la realidad lo que el Ministerio Público ha dicho. Allá hay gente en esa cárcel que se han muerto. Y para pasar una pirina ahí, hay que traer al presidente de la República, Luis Abinader, para que la pase. Y ese médico que está ahí, eso es mentira, ese médico es pobre, no puede atender a nadie. Ahí no hay médico para nada, esos presos son peor que un perro de la calle. Hoy esta es la hora que esos presos no han comido, o lo único que se han tomado un vasito de, de leche. Su mano derecha es su hermano en la organización criminal José Eliezer Rodríguez Ortiz, detalla el documento, quien tiene conocimiento en torno a las criptomonedas, las cuales utiliza para mover el dinero desde los Estados Unidos hacia República Dominicana y también como mecanismo de inversión para generar ganancias con el dinero obtenido de forma ilícita a través de las estafas internacionales y que incluso realizó un viaje a los Emiratos Árabes Unidos, específicamente a la ciudad de Dubái para acudir a una conferencia donde se trataría el tema de las criptomonedas. Al igual que su hermano, José Eliezer ha podido generar ganancias que ha utilizado para la inversión de negocios, incluido un cargo hace en Santiago, según menciona en un audio escuchado por el Ministerio Público. También es socio en la empresa Televoice International Group Sucrot, SRL, RNC, en asociación criminal con su hermano Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Sara Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz. 
Esta empresa presenta como actividades u objetos el servicio de call center de manera exclusiva, siendo este un intento de parte del imputado Sucre Rafael Rodríguez de regularizar el call center como empresa, desde donde se realizan múltiples estafas diarias con un equipo de abridores y cerradores, continúa el documento. José Eliezer Rodríguez Ortiz tiene varios vehículos de gama alta entre estos una jipeta Land Rover de año 2016, adquirida en diciembre de 2021.